বন্ধুরা সিপাই পদে বাংলাদেশ কাস্টমে নতুন নিয়োগ বিধি প্রকাশ করা হয়েছে এখানে আপনারা এসএসসি পাশে পুরুষ এবং মহিলা দেখতে পাচ্ছেন এখানে উভয় প্রার্থী কিন্তু আবেদন করতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো বরাবরের মতো আজকেও একটা সরকারি নতুন চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের নতুন নিয়োগ বিধি প্রকাশ করা হয়েছে তো আজকের এই ভিডিওতে এই নিয়োগ বিপ্তির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে আপনারা অষ্টম এসএসসি ও এইচএসসি পাশে পুরুষ এবং মহিলা অভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন আবেদন করার জন্য কি কি প্রয়োজন পড়বে কিভাবে আবেদন করবেন আবেদন শুরু কবে শেষ কবে সবকিছু এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব বিশেষ করে দেখানোর চেষ্টা করব এখানে আবেদন করতে আপনার কত টাকা প্রয়োজন পড়বে তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল সো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আজকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে রাখবেন যাতে করে পরবর্তীতে নতুন নিবৃত্তির সম্বলিত ভিডিও আপলোড করা হলে সরাসরি সবার আগে তার নোটিফিকেশনটি আপনার কাছে চলে যায় তো চলুন কথা না বেড়ে দেখে নেওয়া যাক এই যে নিয়োগবৃত্তি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি সম্বন্ধে বিস্তারিত বন্ধুরা পদের বিবরণ আলোচনা করার পূর্বে আমরা দেখে নেব এর আবেদন শুরু কবে শেষ কবে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেকেই আছেন পুরো ভিডিওটা না দেখে গিয়ে কমেন্ট করেন এই কাজটা করবেন না দেখতেই পাচ্ছেন আবেদন শুরু এগারোই চার দুই সকাল দশটা এবং আবেদন শেষ দশ পাঁচ দুই বিকাল পাঁচটা সেই সময়ের মধ্যেই আবেদন করতে হবে তো আমরা প্রথমে যে পত্র নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে নিরাপত্তা প্রহরী নেওয়া হবে এখানে আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা থেকে বিশ হাজার দশ টাকা বেতনের তিনজন অষ্টম শ্রেণী পাশ হলে আবেদন করা যাবে বা যে এসসি বা জেডিসি পাশ হলে আবেদন করা যাবে এরপর সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পদ সেটি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন সিপাই পদে এখানে নয় হাজার টাকা থেকে একুশ হাজার আটশো টাকা বেতনে তেহাত্তর জন লোক নিয়োগ করা হবে শিক্ষকরা যোগ্যতা দেওয়া আছে কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সম্মানী পরীক্ষা উত্তীর্ণ মানে আপনি এসএসসি পাস বা দাখিল পাস বা সমমানী পরীক্ষায় পাস করলেই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন উচ্চতা হচ্ছে আপনার পুরুষ প্রার্থী যারা আছেন তাদের জন্য পাসপোর্ট চার ইঞ্চি এবং মহিলা প্রার্থী যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট দুই ইঞ্চি হতে হবে বুকের মাপ স্বাভাবিক অবস্থায় তিরিশ ইঞ্চি এবং স্পৃত অবস্থায় বত্রিশ ইঞ্চি হতে হবে ঠিক আছে এরপর নেওয়া হবে গাড়ি চালক নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা বেতনে পাঁচজন লোক নিয়ে করা হবে অষ্টম শ্রেণী পাস সহ আপনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এরপর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নেওয়া হবে নয় হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা বেতনে এখানে ছয়জন লোক নিয়ে করা হবে এখানে কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের প্রতি মিনিটের গতি বাংলায় বিশ শব্দ ও ইংরেজিতে বিশ শব্দের গতি থাকতে হবে এর পরের যে পদ সেটি হচ্ছে ষাট মুদ্রাক্ষরে কাম কম্পিউটার অপারেটর দশ হাজার দুইশো টাকা থেকে চব্বিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা বেতন দেওয়া হবে তিনজন লোক নিয়ে করা হবে শিক্ষা করা যোগ্যতা দেওয়া হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর বা সমমানের সিজিপি তে স্নাতক বা সময় ডিগ্রি কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা এবং ষাট লিপি লিখনে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় পঁয়তাল্লিশ ও ইংরেজিতে সত্তর শব্দ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটের গতি বাংলায় ও ইংরেজিতে তিরিশ শব্দের গতি থাকতে হবে এর পরের যে পদ সেটি হচ্ছে উচ্চমান সহকারী নেওয়া হবে দশ হাজার দুইশো টাকা থেকে চব্বিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা বেতনে এখানে ছয়জন লোক নিয়োগ করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা দেওয়া আছে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যতম দ্বিতীয় শ্রেণীর বা সমমানের সিজিপি তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের প্রতি মিনিটের গতি বাংলায় পঁচিশ শব্দ ইংরেজিতে তিরিশ শব্দের গতি থাকতে হবে তো এখন আসি বয়সটা কিভাবে হিসাব করবেন তো এখানে বয়স দেওয়া আছে আঠারো হতে তিরিশ বছর বয়সে আবেদন করা যাবে যে সকল প্রার্থীর বয়স একত্রিশ তিন দুই তারিখ ধরে আপনার আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন আর আবেদনের নিয়মাবলী এই যে তাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্কে ঢুকে কিন্তু আবেদনটি করতে হবে আবেদন শুরু হবে এগারো চার দুই এবং শেষ হবে দশ পাঁচ দুই হাজার আবেদন সাবমিট করার পর আপনাকে অবশ্যই টাকা জমা দিতে হবে তো এখানে টাকা জমা দেওয়ার পথে দেওয়া আছে এটা আপনারা দেখবেন আর আবেদন সাবমিট করার সময় যে ছবি স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়বে এই সাইজের ছবি আর স্বাক্ষর কীভাবে তৈরি করবেন এবং এই আবেদন ফর্মটি অনলাইনে মোবাইল ফোন দিয়ে কীভাবে পূরণ করবেন সে বিষয়ে ভিডিও তৈরি করা আছে সেই ভিডিও লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন এখন আসি আবেদন ফর্ম পূরণের পর যে টাকাটা জমা দিবেন সেটা কত টাকা তো এখানে বলা আছে এক নং হতে পাঁচ নং পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জ সহ একশো বারো টাকা এবং ছয় নং পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জ সহ ছাপ্পান্
বন্ধুরা এই ছিল কাস্টম এক্সারসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের যে কার্যালয়ে নতুন নিয়মটি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এরপরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব রিপ্লাই দেওয়ার ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম